प्यारे भाई और उनकी बहनों हंसी के प्रकार की होती है बहुत से लोग तो ऐसे हंसते जैसे हवा निकल गयी मत मत तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। <laughs> कितनी बुरी है तुम्हारी हंसी हंसी नहीं आ रही हमें <laughs> कर लिया वो हमारा जुनून था टीचर ने बच्चे से कहा बेटे एबीसी सुनाओ छोटा शिवानी जाना यार चेक करना एक बार मैं क्यों जाऊँ मुझे नहीं जाना सड़क के पास अब वैसे भी अब तो जा ही रहा है अरे जा ही तो नहीं रहा कितनी देर होगी बॉस ने उसे फायर कर दिया लेकिन कैबिन में धरना देके बैठा है ओके फाइन तुम सब ना बस मुझे ही बसाओ सर uh, कमिंग सर सर कुछ चाहिए आपको सर आपको कुछ चाहिए फोन किसने किया था सर मैंने किया था मेरा नाम मोहित है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ आपका एम्प्लॉय था ये सर विजय इसका नाम है सर बहुत देर से अंदर था बाहर नहीं आ रहा था जब हमने देखा तो ये खून हुआ आपको क्यों लगता सर अब देखिए ना खुद ही मालूम चल जाएगा ये कैसी लाश है ये तो मरने के बाद भी मुस्करा रहा है इस तरह की लाश हमने पहले कभी नहीं देखी हंसते हुए हुआ क्या से? है तो बड़ी अजीब लाश समझ में नहीं आ रहा है दो दो चोट के निशान चेहरे पर ये निशान पिछले कई दिनों से दिख रहा था ये चोट इसकी मौत की वजह नहीं है मौत की वजह कुछ और ही है सर नेचुरल डेथ है नहीं नहीं पूर्वी नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है शक्ल देखो बेचा देखी हंसी जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात पे बहुत खुश हो और उसी में हार्ट अटैक सर वो विजय सर मरने से पहले खुश कैसे हो सकते थे वो तो काफी गुस्से में थे गुस्से में थे क्यों तो झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या नहीं सर झगड़ा तो नहीं हुआ था लेकिन मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं यहाँ पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मुझे नहीं चाहिए टर्मिनेशन लेटर ओह, तो तुम मुझे सिखाओगे हा? अपने केबिन में जाओ सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से इससे पहले की मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊ मैं आपके खिलाफ केस करूंगा देखना मैं क्या करता हूँ उस कंपनी के खिलाफ केस करूंगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ आप मुझे निकाल रहे हो बिना वजह निकाल रहे हो मैं आपको छोड़ूंगा जस्ट गेट आउट चीप चक्कर है एक आदमी जिसको नौकरी से निकाला जाता है वो अपने केबिन में आके मर जाता है और चेहरे पे मुस्कान ऐसी जैसे कि दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी यही है इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है वो तो डॉक्टर सालों को ही बता सके हैं बॉडी को फॉरेंसिक खिलाफ भेज देते हैं नहीं दया सिर्फ ये बॉडी नहीं इस कैबिन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना ये सारी की सारी फॉरेंसिक में भेज दो पता तो चले इसकी मौत कैसे हुई है सर इन लोगों के मुताबिक जिस तरह का ये आदमी था इसके तो बहुत दुश्मन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके काफ़ी झगड़े भी होते होंगे तो ऐसे ही किसी झगड़े में इसके चेहरे पे निशान बने होंगे लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इसे मारा किसने 
दया अब जी एक काम करो इस ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना उसका फुटेज चेक करो पता चल जाएगा ये चोट कब के हैं ये निशान कब से आए हैं एक दो दिन पहले के दिखा वेडनेस्ट है ट्यूजडे का दिखा ना मंडे का दिखा मंडे को निशान नहीं है इसका यानी मंडे ऑफिस के बाद इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा पता लगाते हैं तो अब कहा क्या हुआ है इसके साथ ये लाश भी हंस रही है ये के भी हंस रहा है हुआ क्या इसे क्या क्या है आके क्या? हुआ क्या है तुझे तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है अरे आ, अरे यार ये तुम ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ही केसेस क्यों लाते हो यार भाई गॉड देख सालों के अगर केस पिछले दाना हो तो हम सबकी जरूरत क्या है और अभी नाटक छोड़ हंसने का और बता क्या हुआ इसे मुझे नहीं मालूम तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है मुझे पता नहीं किसे मालूम है लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसी लाश ऐसी हंसती हुई लाश मैंने पहली बार देखी पहले मुझे लगा कि शायद इसे टेटनस हुआ होगा क्योंकि टेटनस में जब आदमी मर जाता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रहती है लेकिन लेकिन ऐसी हंसी नहीं रहती मुझे नहीं मालूम भाई ये क्यों हंसा अरे हंसना छोड़ो डॉक्टर साहब अरे मेरा मतलब हंसी की बात छोड़ो मौत का क्या मौत कैसे हुई कुछ पता चला जहर से हाँ, ये इंसान जहर से मरा इसके मुंह में और पेट में मुझे जहर मिला यानी इसने जहर खाया है या पिया है हाँ बिल्कुल मरने के कोई घंटे आधा घंटे पहले इसने जहर खाया और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं है ये कोई एक किस्म का पौधा है और हाँ बस इसके केबिन में से हमें जो ये ये सब जो सामान मिला है ना इस सारे सामान में जहर का कोई ट्रेस नहीं है यार इसकी मौत दोपहर हो गई उसी दिन उसकी नौकरी भी चली गई लेकिन नौकरी से निकालने से पहले उसने कुछ खाया भी था पता लगाना पड़ेगा उसने कहा और क्या खाया था पागल हो गया पागल नहीं हो गया यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है इसकी ये हंसी का राज क्या है ये तो पहली है डॉक्टर साहब पहली तो है लेकिन इस पहली को सुलझाना भी तो पड़ेगा था यार और सुलझाएंगे सर सर मैंने विजय के क्रेडिट कार्ड और फोन डिटेल्स चेक की सर मरने से ठीक पहले उसने ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था और मंडे जिस दिन उसे ये चोटें लगी उस दिन उसने कॉमेडी कम्युनिटी कैफे की टिकट्स बुक की थी वहीं पे किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा इसका अब जी उस रेस्टोरेंट में जाकर देखो देखो इस विजय ने क्या खाया था और पता लगा ये जहर उसके पेट में गया कैसे होगा और दया सर उस कॉमेडी कैफे में जाओ पूछताछ करो देखो सोमवार को वहां पर कुछ हुआ था क्या मुझे पूरा यकीन है कातिल सोमवार के दिन वहां उस कैफे में मौजूद था हेलो सर हेलो मैम मेरा नाम शिखर है और हमारे इस रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है बताइए कहाँ बैठेंगे आप लोग देखिए हम यहाँ खाना वाना खाने नहीं आए सी एड एक आदमी ने आपके यहाँ लंच किया और एक घंटे बाद उसकी मौत हो गई ये बात पहचानते हैं सर यहाँ पर बैठे थे लंच किया और चले गए उसने खाया क्या था भाई जो हमेशा ऑर्डर करते थे उनका स्पेशल ग्रीन सलाद सलाद वो जो सलाद बनाया था जिन चीजों से वो अभी भी होगा आपके पास हाँ जी 
वैसे एक सलाद हमको दीजिए जो जो चीजें उसमें डाली थी ना सब कुछ सेम टू सेम ओके सर सर ये विजय को तो सैलड खाए हुए काफी देर हो गए और उसके बाद वो सैलड का बर्तन पता नहीं कितनी बार धुल गया होगा पता नहीं कुछ मिले या ना मिले जो भी है पूर्वी ले चल के सालों के साहब को दे देते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेंगे वो गुल किले गुलशन किले और किले गुलदस्ते आधे शेर पे दस किलो ताली बजा दो हंसती हंसती चढ़ा यार कुछ नया करो यार मैं पक गया हूँ तुम लोगों से ब्रिंग समथिंग न्यू यूनिक सॉरी गाइस अभी कैफे बंद है इफ यू वांट हैव अ डिनर प्लीज कम आफ्टर सेवन सीआईडी सीआईडी क्या बात है सर इसे जानते हैं आप लोग क्या ऑफ कोर्स इसको हर शख्स जानता है हाँ सर पागल आदमी है वैसे तो हमारा रेगुलर कस्टमर है लेकिन निहायत ही बदतमीज है बदतमीज था मतलब सर यू वॉज वेरी रूट बहुत ही बदतमीज था सर अब सबसे पंगे लेता था सर हर शाम को हमारे परफॉर्मर्स की बेइज्जती करता था वो परफॉर्मर्स की बेइज्जती कर रहा था हाँ सर ये हमारा जो कैफे है ये कॉमेडी थीम कैफे है सर किसी भी एक्ट के बीच में कुछ भी बोल देता था सर कुछ भी हम सब उससे परेशान हो गए थे सर अरे भाई साहब अंग्रेजी की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो प्लीज कुछ और नहीं है आपके पास तो दोस्तों मैं एक जोक सुनाने जा रहा हूँ डब्बे पे डब्बा फिर एक डब्बे पे फिर डब्बा डब्बा चब्बा मन कर ले अपना डब्बा हमारा डब्बा तो हम घर पे रख के आए हैं भाई कुछ नया सुना दो नहीं यार अरे नया सुनवाना यार सब पुराना जो है और दोस्तों हंसी ऐसी होती है हमें नहीं आ रही हंसी परेशान कर दिया सर आप कहे तो समझाऊं कैसे हाँ सर बहुत परेशान करके रखा है प्लीज कुछ कीजिए तो आपने उसे बाहर नहीं निकलवाया नहीं सर उसको हमने बहुत इग्नोर किया मगर मंडे को उसने अति कर दी सर क्यों ऐसा क्या किया उसने मैं बताती सर एक संचित नाम का प्रोफॉर्मर था और उसी का एक चल रहा था आप मुझे तो जानते ही होंगे <laughs> नहीं नहीं जानते अम्मा वेरी फनी का है मेरे दिमाग में कोई लोचा नहीं है पर मेरे जो जोक्स हैं वो बीमारी और मौत के ऊपर होते हैं अरे यार तो डरा क्यों रहे हो बोरिंग होते तो आपने मरे हुए लोगों के बारे में तो सुना ही होगा खतरा 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 हम हमको तुम्हारी बात से है बहुत बड़ा खतरा अमृतसे की रात और अंधेरे में चीरती हुई मौत इस मौत को कहा ले आए कॉमेडी के दुकान है भाई क्यों क्यों परेशान कर रहे हो हंसाओ समझ रहे हो हाँ देखिए okay. आप आप लोगों ने कई खास बीमारियों के बारे में तो सुना होगा अरे तुम कोई बीमारी ना भाई आप ये जो ये वेम्पायर जैसी शक्ल बनाए हैं इसे मेकअप किए हैं या कोई बीमारी है अभी से या बचपन से मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है बताइए ना अरे बताओ ना हेलो भूत है ये खुद ही भूत है डरना नहीं भाई डरा रहे हो सॉरी कर अरे व्यापार भाई साहब क्या हुआ हेलो अरे बुरा मान गए अरे सॉरी का बेबी हेलो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी वॉट आर डूइंग सर ऐसा नहीं पाया ना तो भाग गया अगर खुद को जोक समझ में नहीं आता दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो तो तुम सुना दो हाँ शायद तुम सुना दो तो मैं हंस लू मुझे को उससे बाहर निकाला था या उसे मारा भी था सर उस दिन वो मान नहीं रहा था तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई थी बस सर सर बराबर आता भाई नहीं किया था तुमने उससे सर मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर और वो परफॉर्मर संचित उसके बारे में क्या बता सकते हो रात को आता था दिन में कभी आता नहीं था और उसके जोक्स भी बड़े डार्क होते थे सर मौत बीमारी डेविल्स भूत इन्हीं की बातें करता था पर उसके फैन भी बड़े अजीब थे जो भी थे बड़े डाई हार्ड थे इसीलिए मैं उसको कभी कभी छोटा मोटा स्लॉट दे दिया करता था सर हाँ सर सफेद चेहरा लाल आखिर 
और जब भी आता था ना तब भी भूतों की बात करता था और सर उसका चेहरा एकदम डरावना था सर चेहरा सफेद लाल आखे रात में आता था भूतों की बात करता था तो आदमी बहुत डरावना लग रहा है इन्होंने बोला क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डरावना कुछ भी बोलती है विजय ने संचित का परफॉर्मेंस खराब किया उसको रुलाया संचित के पास मोटिव तो था विजय को मारने का उस रात जो बाकी के परफॉर्मेंस थे उनके साथ विजय का झगड़ा हुआ था हुआ था ना सर उसका सबके साथ झगड़ा होता था सर आ, पर प्रॉब्लम है सर कि आ, हमारे पास सबके वीडियो फुटेज नहीं है और ये बताना मुश्किल है कि वहां कौन कौन था मोटिव तो इनके पास भी था खून इनमें से कोई भी हो सकता है पर चलो पहले इस संचित से शुरू करते हैं उसको ढूंढते हैं एक काम करो इनसे संचित का नंबर और एड्रेस ले लो ठीक है सर सलाद की तो किसी भी चीज में जहर नहीं है नमक में भी नहीं है यहां तक कि सलाद में जो ड्रेसिंग मिलाई जाती है ना उसमें भी जहर नहीं है यार हम <laughs> तो दो प्रॉब्लम हो गई फ्रेडी दो हाँ। एक तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन से जहर से मरा है और दूसरा ये कि मरते वक्त ये भाई साहब हंस क्यों रहे थे तुम यार एक काम करो एसीपी साहब को फोन कर दो कि रेस्टोरेंट से जो सलाद आई थी ना उसे कुछ पता नहीं लग रहा है मुझे तो लगता है सर इसने हंसने वाला जहर खाया होगा मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ हेलो एसीपी साहब सर इस संचित का फोन तो अभी भी ऑफ है ऑफ है सर कोई बात नहीं वैसे भी हम उसके घर पहुंच ही रहे हैं फ्लैट नंबर कौन सा है सर छह सौ एक काफी दिनों से आया नहीं है यहाँ पे एक्सक्यूज मी जी बोलिए हम लोग सी आई डी से ये संचित यही रहता है ना हम रहता तो यही है सर काफी दिनों से देखा नहीं है कब से नहीं देखा कुछ बता सकते हैं सर ये तो याद नहीं है पर काफी समय हो गया इसको देखे हुए वैसे भी वो बहुत कम दिखता था अजीब अतरंगी टाइप का लगा है सर मुझे तो बहुत डर लगता है उसे डर क्यों मैडम बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें खेड़े बड़े दाँत इंसानों जैसा तो लगता ही नहीं है वैसे भी दिन दिन भर अकेला पड़ा रहता था रूम में बंद सिर्फ रात को ही निकलता है कमाल है संजय के बारे में हर कोई ऐसे ही बता रहा हाँ सर याद आया मैंने लास्ट टाइम इसको कब देखा था कब देखा था एक दिन आधी रात को मुझे आवाज आई और मैंने बाहर निकल के देखा उसी दिन से नहीं देखा सर इसको ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच बड़ा सा सूट केस लेके निकला यहाँ से उसी ने विजय का खून किया और फिर शहर छोड़ के भाग गया सर उसके घर में जाके देखते हैं शायद कोई सुराग मिल जाए चाबी तो है नहीं चलो भाई दया तुम्हारा काम चालू एक मिनट एक मिनट क्या हाल बना रखा है घर का पूरा घर बंद करके रखा हुआ है हम्म लगता है काफी दिनों से यहां कोई आया नहीं 
सर ये देखिए सर शायद संचित का फोटोग्राफ है ये तो सचमुच में अजीब लगता है इस केस में हर चीज अजीब हो रही है लाश है जो मुस्कुराती है और जिसको खूनी समझ रहे हैं वो ऐसा निकला क्या हुआ हंस क्यों रही हो सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पंकज होता तो क्या कहता <laughs> क्या कहता भूत है आत्मा है दिमाग में यही सब भरा है उसके सूरज की रोशनी अंदर ना आए इसलिए शीशे पे पेपर लगा है अभिजीत उसका फोन मेरा फोन तो पूरी तरह से डिस्चार्ज है इसीलिए फोन बंद आ रहा था लाइफ का सबसे बड़ा चौक पता क्या है <laughs> खुद लाइफ हाँ खुद लाइफ एक जोक है और उसकी पंच लाइन है तो मेरा ही हाथ लग गया ऑन हो गया मौत हमेशा अंत में आती है बस टाइमिंग का थोड़ा छोर है कभी भी आ जाती है अचानक पता भी नहीं चलता क्योंकि तो सबसे बड़ा <laughs> सबसे बड़ा चोर सर क्या क्या रिकॉर्ड करके रखा है sure, विजय का खून इसी ने किया है तो कोई ये सटका हुआ है पूरा घर पैक करके रखा हुआ है ना कहीं से कोई रोशनी आ रही है लाइटें भी बंद है अरे ये देखा इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी दवाई और ये दवाइयां हैं कौन सी मैंने तो इनमें से कोई नाम सुना ही नहीं है क्या ये कौन सी दवा है और क्या है ये तो अब साणुके साहब ही बताएंगे हेलो अभिजीत एक काम करो इस आदमी की किचन में जाओ और किचन में जाके इसका फ्रिज देखो किचन के अंदर फ्रिज में देखते हैं सर इसमें खाने पीने का सामान है और क्या नहीं यार अभिजीत खाने पीने की चीज के अलावा देखो और कुछ क्या है अरे कुछ और क्या डॉक्टर साहब अभिजीत डॉक्टर साहब खून की ठगियां पड़ी हैं मुझे अंदेशा था अभिजीत जो तुमने फोटोग्राफ भेजे है ना इन दवाइयों से पता लगता है कि इस आदमी को फोरफ्रिया नाम की बीमारी है और इस बीमारी में इंसान को एनीमिया हो जाता है उसके दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ऐसे पेशेंट को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है अरे वो ठीक है डॉक्टर साहब लेकिन ये खून की धनिया इसका क्या लेना देना उसे यार एनीमिया है ना इस आदमी को खून की बार बार जरूरत पड़ती है इसलिए खून है वहाँ पर ओके डॉक्टर साहब थैंक यू डॉक्टर साहब आपने केस की गुत्ती काफी सुलझा दी है डॉक्टर साहब का कहना है इस आदमी को बीमारी है जिसमें इसको खून की जरूरत लगातार पड़ती है यानी संचित को खून की जरूरत है इसका मतलब उसे ढूंढना थोड़ा आसान हो गया है पूर्वी एक काम करो इस संचित के नाम से अलर्ट जारी करो हाँ पूर्वी कुछ पता चला हाँ सर 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 नवे मुंबई के शंकरा हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर से बात हुई है उनका कहना है कि दो दिन पहले एक दर्जन ब्लड पाउचेस गायब हो ब्लड पाउचेस गायब हो हाँ सर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बी पॉजिटिव संचित का ब्लड ग्रुप भी सर बी पॉजिटिव ही पक्का वही होगा सर हॉस्पिटल में जाके पता करेंगे कोई ना कोई सराग जरूर छोड़ा होगा उसमें हेलो हाँ बोलिए एक मिनट सर हेलो मैं इसी भी प्रतिमन बोल रहा हूँ सी आई डी से कौन बोल रहे हैं सर मैं पुना से बात कर रही हूँ इस लड़के को मैंने अभी घर के पास देखा है ये जिसकी तस्वीर आप लोगों ने टीवी पर दिखाई है ना संचित सर उसी को आपने संचित को देखा है पुणे में कब सर ये अभी आधे घंटे पहले एफ सी रोड की क्रॉसिंग पे देखा था सर मैंने उसे मैम आप उसका होलिया बताएंगे क्या क्या मतलब क्या पहना हुआ था उसने उसने ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी थी सर और जीन्स आप जरा होल्ड कीजिए प्लीज 
हाँ एक अरे लगता कट कर दिया हेलो हेलो रेडी ट्रेस करो देखो कहां से फोन था पूना से फोन पूना से झूठ बोल रही है सर हाँ सर ऐसा कैसे हो सकता है वही तो दोपहर के धूप में ये संचित बाहर निकल ही नहीं सकता है सर ये फोन कॉल हमें भटकाने के लिए किया गया है और सर फोन करने वाले को तो संचित की कंडीशन के बारे में भी पता नहीं है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि संचित कहीं गायब हुआ ही नहीं बल्कि उसका किडनैप हुआ वही तो ये संचित खून की सही ना लेकर पूरा क्यों जाएगा नहीं 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 ये पूरा यकीन है वो मुंबई में ही है यही कहीं आस पास है वो किडनेप हुआ है तो किडनेप किसने किया होगा और सर ये विजय उसका कातिल कौन है सर मैं इस फोन को ट्रेस नहीं कर पाया सर और अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये फोन मुंबई से आया था या पुणे से इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ एक ही लीड बचा है वो ब्लड बैंक जहां से बी पॉजिटिव ब्लड की थैलियां गायब हो गई शंकरा हॉस्पिटल का ब्लड बैंक अरे यार ऐसा लग रहा है तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो अरे विजय बाबू बता दो यार ये तुम हंसते हंसते कैसे मरे हैं हंसते हंसते कोई मरता है क्या यार तुम तो ये ये सलाद खा रहे थे ना मूली टमाटर सूप ये खाते खाते नहीं नहीं सब के बीच में सलाद में तो पत्ते भी होते हैं ना पत्ते पत्ते हाँ पत्ते कोई जहरीला पौधा जहरीला पौधा अरे यार थैंक यू थैंक यू आपकी हंसी का राज मुझे मिल गया थैंक यू ये चोरी हुई कब रात को मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी लेकिन यहाँ बहुत कम लोग थे आप जब चोरी हुई तो आप ड्यूटी पे थे हैं? जी तो चोर को तो आपने देखा होगा उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और टोपी वाला जैसा जैकेट कुछ पहना था और उसका कद भी छोटा था छोटा कद उसके हाथ में पिस्तौल भी था उसी पिस्तौल से उसने कांच तोड़ा और ब्लड के पाउच लेके जल्दी से भाग गया हमने तो पुलिस को उसी टाइम फोन कर दिया लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला ठीक है थैंक यू साहब वो चोर बहुत जल्दी में था क्या मतलब जैसे उसे खून की बहुत जरूरत थी हड़बड़ाहट में ब्लड पाउच लिए और भाग लिया थैंक यू क्या हो गया तुझे फिर से हंसने जा रहा है अरे हंसूंगा ना यार इस बार तो हंसूंगा ही पता लगा लिया ना मैंने इसकी मौत का राज भी और इसकी हंसी का राज भी इसमें हंसने की क्या बात है हंसूंगा नहीं इतनी गहरी गुत्थी सुल जाएगी हंसूंगा नहीं यार कमाल है क्या हुआ पता देखो जो इसकी सलाह थी ना ये जहर उसकी सलाद में मिलाया नहीं गया है उसकी सलाद का हिस्सा बना दिया है मतलब मतलब ये देखो ये क्या है सेलरी है यार जी नहीं तो फिर क्या है ये हेमलॉक 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 मतलब किसी ने बड़े आसानी से इस हेमलॉक को विजय के सलाद में मिला दिया और विजय को लगा ये सलाद ही है तो खा गया और उसके पेट में जहर चला गया बिल्कुल बस इसे खाने के बाद इंसान मरते वक्त ऐसे ही हंसता है जैसे ये हंस रहा है तूने तो नहीं खाया था ना हेमलॉक नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है तू हंसते ही जा रहा था हंसते ही जा रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ यार अच्छा भाई आगे तो बता हाँ। आगे ये ये पौधा आसानी से नहीं उगाया जा सकता है मतलब मतलब ये खास वातावरण नहीं उगाया जा सकता है जैसे कि ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस में उगाया जाता है ग्रीन हाउस क्या भाई किया ना शानदार काम किया ना मैंने शानदार काम कर सालों के हेमलॉक खा ले हंसते रहना थोड़ा सा ही खाना नहीं तो जान चली जाएगी थैंक यू वेरी मच 
अरे यार तुम सीखो यार तुम किसी से हंसना सीखो थोड़ा सा यार तारीफ करने में भी कंजूसी है यार <laughs> अगर वो विजय का कातिल है और उसने संचित को किडनैप कर रखा है तो वो संचित की हालत के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि संचित को ब्लड की जरूरत पड़ती है और इतने हटबड़ी में उसने बैंक को लूट के ब्लड बैंक को लूट के वो ब्लड लेकर गया है इसका मतलब है वो संचित को मारना नहीं उसे बचा के रखना चाहता था गुड लेकिन एक बात याद रखो ये खून ही हॉस्पिटल के पांच छह किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए हाँ और साथ साथ वो बंगलो भी ढूंढो देखो किसी बंगलो में ये ग्रीन हाउस है क्या नहीं मुंबई जैसे शहर में सभी घरों में ग्रीन हाउस वगैरह नहीं होता इसलिए कह रहा हूं हाँ ओके गुड लक क्या एक बार अभिजीत दया को बंगला मिल जाए ना तो समझो संचित भी मिल गया और विजय का कातिल भी लेकिन सर आ, कातिल संचित को बचा के क्यों रखना चाहता है वही तो वही तो बात है पूर्वी उस कॉमेडी कैफे के डायरी में से कुछ मिला हाँ सर सर इस डायरी में एक बात है क्या जो हमारे काम की है सर सर ये देखिए तो ये कोई एंजल है जिसने संचित के हर परफॉर्मेंस की जम के तारीफ की आई लव यू यू आर ग्रेट कीप गोइंग योर एंजल सर इसने संचित के हर एक्ट की बहुत तारीफ की ये देखिए यहाँ भी लिखा यू आर द वन दैट मेक्स मी लाफ एंड फॉरगेट ऑल द सॉल आई लव यू ये क्या ये भी है लव यू संचित योर एंजल और सर उस शाम भी जिस शाम संचित ने परफॉर्म किया ही नहीं उस शाम भी इसने संचित की बहुत तारीफ की नॉट एवरीवन कैन डू व्हाट यू कैन डू यू आर इनक्रेडिबल आई लव यू मुझे यही लग रहा था यही लग रहा था मुझे कोई तो होना चाहिए एंजल एंजल एक काम करो बुकिंग ऐप से पता लगा जिन जिन दिनों इस संचित के शो थे उस दिन किस किस ने उसके शो की टिकटें खरीदी थी सर ये देखिए कि कोई प्रिया है जिसने हर उस दिन के टिकट्स बुक की है जिस दिन के वो कमेंट्स है प्रिया प्रिया एंजल प्रिया इस प्रिया का एड्रेस क्या है सर एड्रेस सर इसका एड्रेस तो यहाँ पे क्या हुआ सर सर उसका एड्रेस शायद मैंने कहीं पढ़ा है सर ये देखिए सर ये हमें संचित के घर से मिला था ए फिफ्टी फोर विमान बंगलो नवी मुंबई ये बंगलो तो बिल्कुल हॉस्पिटल के करीब है वाह रे वाह तो ग्रीन हाउस भी जरूर उसी बंगले में है प्रिया संचित की एंजल प्रिया प्लीज 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 मुझे जाने दो कहा जाओगे हाँ ये तो तुम्हारा घर है ना हमारा घर है और और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ देख, देख, देखो मैं मैं, मैं, मैं वादा करता हूँ पुलिस के पास नहीं जाऊंगा मेरी बात तो सुनो झूठ बोलते हो झूठ बोलते हो पुलिस के पास ही तो गए थे इसलिए तो ये हाल करना पड़ा तुम्हारा तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना मैं हंसने लगी हूँ वो हमेशा अकेले रहती थी ना तो हमेशा रोती रहती थी कभी हंसती नहीं थी और फिर जब से तुम आए तब से प्यार भी हो गया तब से सब अच्छा लगने लग गया तब से मैं हंसते भी लग गई चलो 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 मुझे जोक सुनो चलो मुझे जोक सुनाओ जोक सेम जोक देखो ना ऐसे कैसे मैं जोक सुनाऊ ऐसे कैसे हाँ 
ऐसे कैसे पर अगर अगर तुम तो मुझे जो की नहीं सुनाओगे तो मैं हमेशा खुश कैसे रहूंगी और जोक्स नहीं सुना सकते तो लाइफ में हंसूंगी कैसे हाँ ऐसे कैसे होगा ऐसे तो कुछ होगा ही ना यूजलेस बिल्कुल यूजलेस हो तुम तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था मैंने तो सोचा तुम मुझे हंसाते हो ना तो तुम्हारे जोक्स सुन के मुझे बहुत ग्रीन हाउस ये बंगलो सिर्फ प्रिया का ही है जो है ना ये तुम्हारे लिए नहीं है ये उन लोगों को डराने के लिए है और भाग के वो देखो वो देखो संचित तुम बहुत पसंद करती हो ना मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ तुम तुम गाओ तुम कुछ करो कुछ मुझे हंसना है मुझे हंसना है ज़्यादा पहली बार मैं कैसे ऐसी थी संचित कुछ बोलो संचित बोलो ना इसमें बोलो ना बोलो इसमें कुछ बोलो जैसे तुमने विजय को नहीं छोड़ा हाँ मार दिया मैंने उसे और क्यों ना मार दी ने मेरे संचित को रोला है संचित तुम तुम तो जानते हो ना अरे हंसा नहीं पाए तो भाग गए क्या उस दिन मैंने तय किया कि मैं विजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी हेलो अरे यार प्लीज उनको बोलो कि मैं ग्रोड मीटिंग में आ जाऊंगा आधे घंटे बाद पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए मैं अकेली हो गई मैं तो कभी हंसती भी नहीं थी संचित की वजह से इसके जोक्स है ना इसके जोक्स मुझे हंसाते हैं इसकी वजह से मैं जीती हूँ और उसने उस विजय ने संचित की बेजती की थी तो खून कर दोगी समझ में नहीं आ रहा है एक आदमी का खून किया है तुमने एक आदमी को किडनेप किया है तुमने सर ये, ये, ये मेरे पास भी आई थी और सर जब इसने बताया तो 
सर मैं डर गया था सर मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की सर और सर इसे कुछ मेरे सिर पर मारा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं यही पाया गया सर तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पड़ोसियों ने ऐसे देखा था वो बड़ा सा सूट केस ले जाते हुए उन्हें लगा कि तुम हो और तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की ब्यूरो में फोन करके कहा कि ये पुणे में है ओके सॉरी फोन के लिए पर मुझे मुझे संचित से अलग मत कीजिए ना प्लीज क्योंकि मैं तुम्हें तो पता है ना संचित मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ मैं इंजन तुम्हारी इंजन भूलो मत ना इनको सच बताओ ना प्लीज बताओ रिया तुम समझ नहीं रही हो कि तुमने गुनाह किया है खून किया है तुमने फिलहाल तो तुम्हें इलाज की जरूरत है लेकिन बाद में अपने जुर्म की सजा तो भुगतनी पड़ेगी संचित तुम इनको सच बताओ ना संचित प्लीज संचित तुम इनको सच बताओ ना क्या है चलो चलो थैंक यू सर मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा सर संचित हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी की है हाँ लेकिन अगर ऐसी बात है तो कुछ जोक सुना दो जी सर शेयर सुनाता हूँ सर दया सर ने मारा थप्पड़ खून ही गिरा नीचे वाह देखिए सर क्या दर्द है दया सर ने मारा थप्पड़ खून ही गिरा नीचे अभिजीत सर ने बोला अब तुम्हें जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे वाह 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 क्या वाह 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 थैंक यू थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos